，外面的情况怎么样？东厂的人还在外面到处搜捕。刚才我去那棵树下守着，发现送纸条的竟然是朝中的一个锦衣卫。接东西的人蒙着面，我倒是和这个蒙面人交过好几次手，他的身形我已经非常熟悉。这到底是什么人呢？那蒙面人，也是我们一派的。如此说来，在锦衣卫中。也有我们的人。你们武当在朝中也有自己人？可能吧。所谓江山社稷，崩于朝堂之上。我们一定要细细打探，朝廷里一定有着不为人知的阴谋。嗯。玉京呢？毛公子，西门姑娘，跟我来。静儿啊，你这样下去，他不只是愁坏了身体，你会……哎，玉晶，玉晶。我都快忘了你最后一次开怀大笑的样子，究竟是什么时候了？玉晶，我都想起二姑娘了，也不知道她现在怎么样了。他是说。多聪明啊，机灵懂事，乖巧活泼。巧儿是老天爷赐给我的礼物，可是我却没有保护好他。玉晶，你起来，我们走，我们去找巧儿姑娘，好不好？啊！巧儿已经死了，巧儿已经死了。看来，该给他下猛药了。猛药？没什么。我们现在应该先帮他尽快恢复。西门姑娘，你有什么法子？尽管说。没什么，我保证药到病除。给你买了小点心，可好吃了，真的，你闻，是不是可香了？啊，你吃一点嘛，你不吃不行，你多少也得吃一点嘛。玉晶，你就起来吃一点嘛，小点心可好吃了。你说咱们这样能行吗？哎呀，怎么不行？快点，快点！啊，你就天天的胡闹。哎呀，胡闹什么呀？咱们呀是帮玉晶治病去
，呃，路上有人要是问的话，你就说，是他喝多了啊。我觉得咱这样不太好吧？有什么不好的？你别怕，不会有事的。几位跟我来吧，快点儿！请。哎，燕儿，这这是什么地方？这么有名的地方，你谋大少爷竟然不知道？我看此处清幽别致，门口所停的马车也都像是达官贵人乘的，这还真难倒我了。京城有句话你不知道吗？叫做“酒炉寻遍染，花底出西施”。想要喝好酒又可以看美人，也只有这个地方了。啊，那那不是，不是什么呀？哎，走吧。哎，燕燕儿，嘘，你现在是我的仆人，你得叫我小少爷。可是这这样不好吧？有什么不好的？你现在跟我出来，就得听我的。走。小少爷，我可告诉你啊。你可别给我搞砸锅了。请，请三位稍等，我们家夫人马上就到。快点啊！别让我们久等了。嗯。哼。哎呀。玉晶，没事吧？你别担心，我们是来帮你治病的，你别怕。妙啊！妙啊，哥，我们是来给玉晶治病的，不是让你来欣赏字画的。你不懂，起来，玉晶，来，来起来，看这幅画，来，玉晶，你看，玉晶，你看这幅兰花，色清，气清，神清，韵清。兰叶随风飘飘，灵动不散，气清韵雅，婀娜袅袅。观此画时，似有花香而来，妙，好画。<笑>你看，没想到几位西域的朋友也看得懂这字画的风韵呢。嗯、呃，夫人谬赞了。这都是我家主人平日里教导有方。嗯，嗯，几位进到院里来喝茶。啊，是。走，玉静，走，来来。嗯。我早就听闻何月轩的大名，今日前来，便是想一探究竟。看茶。我这何月轩不过是给那些自诩的文人提供一个附庸风雅的场所罢了。好茶呀！嗯，怎么个好法？你倒说说看。舌、齿、口、喉，此茶每到一处。味道便变化一番，这一口喝下，唇齿间油甘化甜，回味无穷啊！正事儿还没办，又开始品茶了。啊
。哦，对了，我家主人家中的名茶甚多，所以我略知一二，略知一二。是啊，什么好茶好酒，就没有我没喝过的。通晓书画又懂名茶的人。如今还真是不多了。几位今日来我何月轩，是来吃酒、听曲儿，还是想找人对诗作画呢？我早就听说“酒炉寻遍染，花底出西施”。今日到您这儿来，当然是想找人喝口酒了。哦。几位想见冉冉、嗯？对，我们就是来找冉冉。好吧，为了几位不白跑一趟，我今日就让几位跟冉冉见上一面。那就谢谢夫人了。啊，对了，夫人，初次见面。这点见面礼，还请夫人笑纳。安排他们去吧，请随我来。少爷，请。连这庙门都没有摸清楚，就带我们来这种地方。那冉冉应该就是卞冉，据说他琴棋书画无所不能。京师人言，他落笔如行云，尤善画兰。这酒炉寻遍染，花底出西施。哎，对了，西施你总知道是谁吧？西施我是知道的。这个冉冉，就是貌美如西施的歌妓。这京师有多少达官显贵，一掷千金，就是为了见他一面。可是这个冉冉却是很矜持、清高，唯有见到风流倜傥、文采出众的人，或者是书画名家，才肯出来相见。这样啊，哥，你行家呀？你这个傻妞！啊，行行行，玉清，走，走啊！哼。你们几位先坐，我家小姐一会儿就来。嗯。嗯。玉晶，别怕。嗯。姑娘既然来了，就劳烦你为我们唱一段吧。
曲子太悲伤了，换一首高兴一点的。你这么悲伤，你看把人都给唱哭了。你这首曲子不行的，你换一首，换一首。燕儿，你这你这么唱下去不对的。你现在整个人都滚，你换首高兴的。你出来，你别闹。燕儿，出来。哎，哥，你你你，哎呀，燕儿，你这大小姐脾气也该改改了。我怎么了？唱了一首曲子那么悲伤，玉静听了以后一定会勾起他的伤心回忆。万一玉静他受不了，那怎么办呀、啊？公子，看你泪流满面，是何事让你如此伤心呢？汤显祖一生所著四梦中，其最得意之处，唯在《牡丹》，而我，也是最喜欢这临川四梦中的《牡丹亭》。不知公子你呢？嗯、我何月能在京师开启这何月轩，凭的就是眼力。丫头，你今日为什么如此打扮，来我何月轩呢？我们就是来听听曲儿，喝喝小酒。如果有什么冒犯的地方，我们走便是了。说走便走，好没规矩的丫头。啊，夫人，多有得罪，还请见谅。我二人也是为朋友解忧，实属无奈。才出此下策，你谈吐不俗，步履轻盈，想必是某大门派的公子，而你任性妄为，应该也是某门某派的大小姐。结合最近京师闹得沸沸扬扬、熊廷弼一事，你们也不必紧张，不过是我的猜测而已。杜丽娘一往情深，死而复生。试问？这样的爱情，世间又有多少人能够做到呢？请。你只叹气不说话，想必心中所想定是难过之事吧。我。何月轩开门做生意，应该是喜迎八方客，但有些麻烦，我是不愿招惹的。今天你们想看的看了，想见的也都见了，至于来过还是没有来过，我何月自然是不记得了。夫人的意思我们明白，不过，这该留下的还是要留下，该走的也一定会走。这就要走啊！我还没有玩够呢。燕儿，不许胡闹。相思苦，一曲诉衷肠。缘已断，独留离别伤。一定会找到你。
还真是他们。来，走，玉娟，我们走了。耿玉晶，耿玉晶，你的意思是，叫我不要点你的穴，你愿意跟我出去？接受帮助啦！哦，这样多好，总比我给你点完穴再把你拖出去的好。走，今天玩点更好玩的。走。行，就这儿吧，我们就在这儿放风筝了。那，你真的不会放风筝啊？没关系，我教你。这个，这个是轴，这个呢就是风筝了。这个轴啊，来，这样是放线，这样就是收线，明白吧？这个线如果放得越长的话，这风筝就飞得越高。你一定要记得，慢慢放，要感受风的力量。如果你感觉到风小了，就赶紧收线。这个线啊，一定要是紧绷的，明白吗？你别紧张，别害怕。一开始的时候我帮你，来，把这个线放一些出来，快快快，放放放，对对对，然后我就举着这个风筝，你就拿着这个轴，咱们放出一些线来。我这边一说放，你就拼命的往前跑，知道吗？好，准备，放。自然，风拖着风筝，却又拴着线，才能飞得稳。只有知道规律，利用规律，得知自然之法，知之，得之，从之，才可莫身不待。妙啊，真是妙！巧儿。我明白了，我总算明白了。你若在，就该夸我一句了，是不是？哎，干嘛这么着急啊？你好了，哎，玉晶，你给我站住！哎，玉晶，她这是怎么了？我看她眼神发直，拖个风筝，叫她她又不应。没什么呀，我还带她放风筝去了。放什么风筝？我看你这病是越治越重。我告诉你，玉晶现在这个样子，比前两天一句话不说还怪异。不可能，她已经见效了。哎哎，你玉晶。郑老前辈，玉晶人呢
，他一回来就把自己锁进屋里，意思是闭关。闭关？前辈放心吧，玉晶不会有事的。我是担心晶儿走火入魔。你们放心吧，玉晶肯定没事。他之前不是一直说悟道吗？说不定刚才就是悟到了什么。我去看看去。燕儿，燕儿啊！玉晶痊愈之前，你不许再接触他。哥哥，不行就是不行。大人，大人，嗯，二位道长，找到武当那几个逆贼了吗？哎，还没有。告诉你们，我找到了。就看不齐的了，千岁请放心，不齐呢，是个聪明人。<笑>
晶儿。顾奇为什么偏偏要在此时和无量翻脸，又偏偏逃到我们这里？他不就是为了博取玉晶的同情吗？毛公子，你说的不无道理。刚才我叫人为顾奇疗伤，发现他身上受的都是箭伤，而且伤的都是表皮，并无大碍呀、啊。如果无量真的要是想杀他，他还能活着吗？看来又是我的错，我真不应该救他。西门姑娘，你要干什么去？我找玉晶去啊！我跟他说清楚。嗨，玉晶现在正惦记着顾奇，你现在去劝他，他肯定是听不进去。我们呢，留点戒心，盯着顾奇就好。义父，你与我父母都认识吗？怎么会问起这个事？去看了我父母住过的房子，在屋里看到了这件衣服，一定是我娘给我做的。可惜，我却从未穿过。究竟遭遇了怎样的祸事？他们是被人陷害而死的，是我轻信于人，被怒火冲昏了头脑。一时几分交加，错杀了你父亲，玉清，玉清，玉清，这是真的，是真的。
原谅，义父犯下了大错，被良心折磨了大半辈子。我亏欠了你们家太多，总是试图在你身上弥补。玉燕，是我师妹，更是我最心爱、最珍视的瑰宝。可她却被你爹拐跑了，我实在咽不下这口气。我一听说她是通敌叛国的奸细。冲昏了头脑，青儿，对不起，义父，我知道，你对我娘的感情，比起我爹来一丝一毫都不少。我不怪你，你永远都是教导我、养育我的义父。千岁。父亲那边一切已经安排完毕。好，吴良道长啊，早知道武当有你这一将才，我又何必煞费苦心去拉拢谋沧浪呢？那老儿野心颇重，不知满足。可办事儿呢，又没有一件办门妥的，可你就大不同了，千岁。过奖了，有才之人可堪重用。只要你办事得力，这武当掌门的位子是否还姓谋，就另当别论了。<笑>多谢千岁，多谢千岁。徐显纯，卑职在，马上派人绞杀武当余孽。遵命。追！